बसमीम आज हम चैप्टर टू का सेकेंड पोर्शन कवर करेंगे जो मिस्टर चिप्स की सर्विस के बारे में है कुछ से हम देख लें बूस्टफुल मगरूर कंसीटेड भी तकरीबन यही मतलब होता है इसका एम्बिशियस आला इरादों वाला इवेंचुअली आखिरकार ग्रेजुअली ग्रेट बाई ग्रेट दर्जा बदर्जा ट्रायल कोशिश इन एडिकेसी खामी मीन्स जराए रिलाईबल काबिल भरोसा रिकगनाइज आगा होना वाकिफ होना आर्ट्स चांसेस हैविली बहुत ज़्यादा नीश पुरसकून जगह रूटेड जड़ पकड़ना ड्राइंग अमले का सीनियर मेम्बर करियर कोर्स प्रजेंटेड तोहफा देना अप्रोरियस हंगामा खेज ट्रेजिक अलमिया ऑडियंस सामीन को कहते हैं अनगेस्ट जिसका अंदाज़ा ना लगाया जा सके एपी लॉक कहते हैं किसी भी ड्रामे के अख्तामी सीन को एन कोड कहते हैं मुकर्र दोबारा बहुत पसंदीदा होने की वजह से जब आप कोई शेर या कोई परफॉर्मेंस दोबारा देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं तो उसे एन कोड कहा जाता है एरियम जो है इसमें एट एनी रेट किसी किसी भी हाल में फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर ऑफ एनी इम्पोर्टेंस अहमियत के हामिल टू बेटर हिम अपनी हालत बेहतर करना थ्री चीयर्स तीन बार तालियां बजती हैं जब कोई बहुत ही शानदार कारकर्दगी दिखाई जाती है टेक्स्ट देख लेते हैं जब आ, हमने लास्ट लेक्चर ख़त्म किया था तो उसमें हेल्टन ने ये कंक्लूड किया था ब्रुकफील्ड की हिस्ट्री में कि कभी भी फ्रंट रैंक स्कूल नहीं रहा ये एक सेकेंड स्टेटस का स्कूल था दूसरे दर्जे का स्कूल अब यहाँ वो चिप्स पर शिफ्ट करते हैं अपनी बात बट इफ़ इट हैड नॉट मीन दिस सॉर्ट ऑफ स्कूल इट वुड प्रोबेबली नॉट हैव टेकन चिप्स लेकिन अगर ये ऐसा स्कूल ना होता तो ये शायद चिप्स को लेता ही ना क्यों फॉर चिप्स क्योंकि चिप्स इन एनी सोशल और एकेडमिक सेंस वो जस्ट एज रेस्पेक्टेबल बट नो मोर ब्रिलियंट दैन प्रोकफिल्ड इट सेल्फ क्योंकि चिप्स प्रोकफिल्ड की तरह ही किसी भी माशरती या तलीमी लिहाज से उतने मोजेज़ तो थे जितने खुद बुक फेल्ड लेकिन उससे ज़्यादा शानदार नहीं थे किसी भी सूरत में यानी अगर बुक फेल्ड एक दूसरे दर्जे का स्कूल था तो मिस्टर चिप्स एक दूसरे दर्जे के टीचर थे इट हैड टेकन हिम सम टाइम टू रियलाइज दिस एट द बिगनिंग शुरू में उन्हें इस बात को पहचानने में थोड़ा वक्त लगा नॉट दैट ही वॉज बूजफुल और कंसीटेड ऐसा नहीं था कि वो मगरूर या शेखी हो रहे थे But he had been in her early twenties as ambitious as most other young men at such an age. लेकिन वो अपने बीस से तीस जो शुरू के बीस से पच्चीस साल का हिस्सा है उसमें अपनी ही उम्र के नौजवानों की तरह आला इरादे रखते थे यहाँ भी हिल्टन ने ह्यूमन साइकोलॉजी को बयान किया है जिसमें इंसान जब नौजवान होता है ख़ास तौर पर बीस से तीस साल के दरमियान तो उसे लगता है कि वो कुछ भी हासिल कर सकता है His dream had been to get a headship eventually, or at any rate, a senior mastership in a really first-class school. उनका जो ख्वाब था ये था कि किसी अच्छे पहले दर्जे के स्कूल में या तो वो हेडशिप हासिल करें आखिरकार लेकिन अगर ऐसा नहीं हो सकता तो कम से कम किसी न किसी तरह वो एक सीनियर मास्टरशिप ज़रूर हासिल करें इट वॉज ओनली ग्रेजुअली आफ्टर रिपीटेड ट्रायल्स एंड फेलियर्स बार बार कोशिशों और नाकामियों के बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्हें एहसास हुआ था टी रियलाइज द इन के सी एफ इस क्वालिफिकेशन के उन्हें अपनी जो काबिलियत थी उसके नाकाफ़ीपन का एहसास हुआ इस डिग्री फॉर इंस्टेंस वॉज नॉट पर्टिकुलरली गुड जैसे कि उनकी जो डिग्री थी वो कोई ऐसी खास अच्छी नहीं थी एंड हिज डिसप्लिन दो गुड एनफ एंड इम्प्रूविंग वॉज द नॉट एब्सोलूटली रिलाईबल एंडर ऑल कंडीशन और उनका डिसिप्लिन वो कि अच्छा था काफ़ी और इम्प्रूव हो रहा था लेकिन हर हालत में उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था ही है नो प्राइवेट मीन्स एंड नो फैमिली कनेक्शन ऑफ एनी इम्पोर्टेंस और उनके कोई ज़ाती ज़रा या कोई भी ख़ानदानी मरासम किसी भी किस्म के नहीं थे 
यहाँ पे तीन वजूहत हिलटन ने डिस्कस की हैं तरक्की की तरक्की या तो आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो आपकी डिग्री अच्छी हो दूसरा आप में कुछ ऐसा टैलेंट हो कुछ ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन स्किल हो जिसकी बेस पर आप तरक्की कर सकें जैसे कि डिसिप्लिन तीसरा आपकी कोई सिफारिश हो और चिप्स के पास अलहमदिल्ला तीनों ही नहीं थे अबाउट एटीन एटी अठारह सौ अस्सी के नज़दीक आफ्टर ही हैड बिन एट ब्रुकफिल डेकेट जब उन्हें ब्रुकफिल में दस साल से ज़्यादा हो गए ही वी केम टू रिकगनाइज द टॉर्ज वर्क हैविली अगेंस्ट इज बींग एबल टू बेटर हिमसेल्फ बाई मूविंग एल्सवेयर उन्होंने ये पहचानना ये जान लेना शुरू कर दिया था कि हालात उनके खुद को बेहतर करने और कहीं और जाने के सख्त खिलाफ हैं मुखालफ हैं बट अबाउट दैट टाइम आल्सो लेकिन उस वक्त तक ये भी हो चुका था द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेइंग वेयर ही वॉज कि जहाँ वो थे वहीं रहने की जो इम्कान था बिगिन टू फील अ कम्फर्टेबल नेशन इज माइंड उसने उनके जहन में पुरसकून घर बनाना शुरू कर दिया था यानी क्या था कि उन्होंने अपने हालात से मुताबकत इख्तियार कर ली थी और वहाँ वो वहाँ पुरसकून हो गए थे और यहाँ में हिल्टन ने एक ह्यूमन साइकोलॉजी डिस्कस की है कि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं और आपको अंदाज़ा होता है कि आपकी असल काबिलियतें क्या हैं तो आपके अपने माहौल से शिकायत जो है वो कम हो जाती हैं एट फोर्टी ही वॉज रूटेड सेटल एंड क्वाइट हैप्पी चालीस साल की उम्र में उनकी जड़ मजबूत हो चुकी थी वो सेटल हो गए थे और काफ़ी खुश थे एट फिफ्टी ही वॉज द ड्राइन ऑफ द स्टाफ पचास साल की उम्र में वो स्टाफ के सबसे सीनियर मेम्बर थे एट सिक्सटी हंड्रेड न्यू एंड यूथफुल हैड ही वॉज ब्रोक फील्ड और साठ साल की उम्र में एक नए और नौजवान हैड के माता है वो खुद एक ब्रोक फील्ड थे द केस्ट ऑफ ऑनर एट ओल्ड ब्रोक फील्डियन डिनर ब्रोक फील्ड के पुराने स्टूडेंट्स को दिए जाने वाले ईशाइयों और यानी रात के खानों में उन्हें मेहमान खसूस बुलाया जाता द कोर्ट ऑफ अपील इन ऑल मैटर्स ऐसे तमाम मसाइल में उनके उन्हें अदालत के तौर पर माना जाता अफेक्टिंग ब्रुक फील्ड हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन जो ब्रुक फील्ड की तारीख या रवायात को मुतासर कर रहे होते थे एंड इन नाइनटीन थर्टीन और उन्नीस सौ तेरह में जब वो पैंसठ साल के हुए ही रिटायर्ड वॉज प्रजेंटेड विद चेक एंड राइटिंग डेस्क एंड क्लॉक तीन चीज़ें दी गई उन्हें एंड वेंट अक्रॉस द रोड टू लेवर मिसेज विकेट और मिसेज विकेट के यहाँ अक्रॉस द रोड रहने चले गए रिसेंट करियर रिसेंटली क्लोज उमदा करियर उमदा तरीके से ख़त्म हुआ थ्री चेयर्स फॉर रोल चिप्स बूढ़े चिप्स के लिए तीन बार तालियाँ दे ऑल शाउट इट वो सब चिल्लाए एट द टप्रोवियस एंड ऑफ टर्म डिनर जो टर्म के खात्मे पर इशाइया दिया जाता था उस हंगामा खेज इशाइये में थ्री चेयर्स तीन बार तालियाँ अच्छा यहाँ पे अलामती बातें शुरू कर दी हैं हिल्टन ने थ्री चेयर्स मतलब तीन नस्लें जो चिप्स ने पढ़ा कर परवान चढ़ाई थी इन डीड बिला शुबा बट दे वॉज मोर टू कम लेकिन अभी और भी आने वाले थे अब ये एक हिंट दे रहे हैं बहुत आगे आने वाले वाक़ात का जब चिप्स रिटायरमेंट के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे एनान गैस टेपिलॉग एक ऐसा अख्ताम है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता एन एन को प्ले टू ट्रेजिक ऑडियंस अलमिया नाजरीन के लिए दोबारा प्ले किया जाने वाला दोबारा पेश किया जाने वाला परफॉर्मेंस या कारकरी क्योंकि चिप्स जो है वो जंग के दौरान दोबारा वापस फिल्म में आकर सर्व किया था तो इसलिए उसकी तरफ फिल्टर ने इशारा किया है अच्छा जी आ, चिप्स की सर्विस देख लें अठारह से उन्नीस तक बाईस साल की उम्र में ज्वाइन किया तब वो कहीं और मूव करना चाहते थे अठारह सौ में वो वहाँ कंफर्टेबल होना शुरू हो गए 40 साल की उम्र में ही वज रूटेड सेटल एंड क्वाइट हैप्पी पचास साल की उम्र में डॉन ऑफ द स्टाफ थे 60 साल की उम्र में न्यू और यूथफुल यूथफुल हेड के अंदर वो खुद ब्रुक फील थे और 1913 में वो रिटायर हो गए क्वेश्चंस जो आपने करने हैं आपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढकर उन्हें लिखना है क्यों ब्रुक फील्ड चिप्स को नहीं लेता अगर ये एक फर्स्ट रैंक का स्कूल होता जब पहली बार चिप्स आए तो उनका एम क्या था ब्रुक फील्ड में आए चिप्स क्यों मूव करना चाहते थे ब्रुक फील्ड से कब चिप्स के जहन में कहीं और जाने का इरादा जो है वो ख़त्म हो गया और क्यों हुआ 
چپس کی کوالیفیکیشن میں کیا خامیاں تھی چپس نے ایک اشرے کے بعد ٹروک فیلڈ میں کیا محسوس کرنا شروع کیا چالیس سال کی عمر میں چپس کیسا محسوس کرتے تھے پچاس سال کی عمر میں چپس کا بروک فیل میں کیا سٹیٹس تھا ساٹھ سال کی عمر میں چپس کو کیسے عزت دی جاتی تھی چپس ریٹائر کب ہوئے چپس کی ریٹائرمنٹ کو کیسے سیلیبریٹ کیا گیا اچھا اگر آپ پیچھے ہم جائیں تو میں نے یہ جو کوشچن ورڈز ہے ان کو مختلف کلرز میں کیا ہوا ہے آپ کی ہیلپ کے لیے چونکہ آپ بار بار ہیلپنگ بک کی طرف جا رہے ہیں اور بک کو نہیں پڑھے میں نے آپ کی ہیلپ کے لیے جو کوشچن ہیں ان سے جو ریلیٹڈ آنسرز ہیں ان کے کلر میں کوشچن ورڈ کو کر دیا ہے جیسے یہ جو ریڈ کلر کا وائی ہے اس کا آنسر جو ہے وہ اس ریڈ کلر کے ٹیکسٹ میں ہے جو جو ٹیکسٹ آپ کو گرین نظر آ رہا ہے یہ بک کا ہی ٹیکسٹ ہے جو گرین نظر آ رہا ہے وہ گرین والے کوشچن کا آنسر ہے اسی طرح یلو والے جو ہیں وہ یلو کوشچن ورڈ کا آنسر ہے بلو بلو کا پرپل پرپل کا تو آپ نے بس اتنا کرنا ہے کہ ایک تو آپ نے سینانمز لکھنے ہیں اور یہ آپ نے ہر بار لکھنے ہیں اور دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ کوشچن کے ساتھ اس سے متعلق آنسر بک ہی میں سے ڈھونڈ کر وہ آپ نے لکھ کر مجھے اسائنمنٹ سبمٹ کروانی ہے آج کے لیے